Impressionismus ist ein Schimpfwort. Ja, wirklich. Die Bezeichnung Impressionisme wird von den Kunstkritikern der Zeit verächtlich verwendet für eine in Frankreich ab ca. 1865 entstandene Ausprägung der Malerei, die sich gegen die offizielle Lehre der Kunstakademien wandte. Deren Lehrer und Schüler dominierten die Kunstszene Frankreichs und damit Europas. Ihr Urteil bestimmte über Wohl und Wehe der Kunstschaffenden darüber, wer in den gesellschaftlich angesehenen Salons ausstellen durfte. Aber auch Angriffe eines wütenden Publikums gegen Künstler waren typisch für die Mitte des 19. Jahrhunderts. Ab 1863 aber wehrten sich die Abgewiesenen mit dem Salon des Refusés und organisierten Selbstausstellungen gegen diese, wie sie selbst sagten, Tyrannei der offiziellen Kunstwelt. Eines der dort ausgestellten Werke war Claude Monet's Impression, Soleil Levant, das den Hafen von Le Havre in einer Morgenstimmung zeigt. Monet gehörte zu einer Gruppe von Malern, die sich gegen die Lehre der Akademie wandte ein Interesse an der plein -Air malerei also der Freilichtmalerei, hatte. Ihr motivisches Augenmerk galt dabei der Flüchtigkeit der Bewegung sowie der Veränderung des farbigen Eindrucks, französisch Impression, unter dem Eindruck sich ändernder Licht- und Atmosphärenverhältnisse. Allerdings hatten die Impressionisten weder eine geschlossene ästhetische Theorie noch ein in irgendeiner Form festgelegtes Programm. Kaum verwunderlich brächte sie das doch auch selbst in die Nähe einer festgefügten Lehre. Der Impressionismus spiegelt aber die der Wissenschaft und ihren Erkenntnissen gegenüber positive Einstellung der Zeit wider, in der die Erforschung der optischen und psychologischen Grundlagen der Wahrnehmung ebenso große Fortschritte machte wie die Entwicklung der Fotografie. Dieses Malen mit Licht in seiner ausschnitthaften und unmittelbaren Abbildung der Welt begünstigte bei den Impressionisten die Lösung von der malerischen Abbildungsfunktion. Die Erzeugung von Stimmungen in einer scheinbaren Momentaufnahme, einer scheinbaren Zufälligkeit des Bildausschnittes, wurde charakteristisches Merkmal. Gleichzeitig erhob man den Anspruch, durch Flucht aus dem Atelier in die freie Welt hinaus malerisch eine objektive Darstellung der Welt zu erschaffen. Der Archetypus des impressionistischen Bildes zeigt ein in der Natur festgehaltenes Motiv, verhältnismäßig klein im Format und häufig an Ort und Stelle gemalt. Auf eine weiß anstatt des traditionellen braunen grundierten Leinwand ist bei Verzicht auf schwarz eine Palette von hellen leuchtenden Farben aufgetragen. Der Duktus setzt dabei in kurzen Pinselstrichen die Farbe unvermischt neben und übereinander, so dass diese erst im Zusammenwirken und mit Abstand betrachtet in optischer Mischung die beabsichtigte Gestalt und Farbwirkung ergeben. Die zuweilen skizzenhaft und unfertig wirkende Art machte den Malprozess und die Arbeitsweise des Künstlers sichtbar. So soll sich die Flüchtigkeit des Moments und seiner Stimmung in der Zerlegung des Lichts und in der Zufälligkeit des Ausschnittes wiederfinden, um den Blick vom physischen Gegenstand auf das Licht, die Atmosphäre, den Eindruck zu lenken. 1874 malt Claude Monet seine ikonische Hafenansicht, den Namensgeber der Impressionisten. Das Werk ist ein gutes Beispiel für den Aufbau einer den Vordergrund betonenden, weitgehend auf mit klassischen Mitteln hergestellte räumliche Wirkung sowie eine klare Gegenstandsdarstellung verzichtende Komposition. Die räumliche Wirkung entsteht fast ausschließlich durch Farben. Ziel ist die unverfälschte Wiedergabe des momentanen, objektiven Sehens. Der atmosphärische Eindruck steht im Vordergrund und ignoriert die gegenständliche Form. Monets rasche Malweise mit kleinen, kurzen Pinselstrichen macht das Wechselspiel des Lichts und das Flimmern der Luft anschaulich. Hierbei ist die Farbe stellenweise so dünn und lasierend aufgetragen, dass die Leinwand durchscheint. Lediglich die Spiegelungen der Sonne heben sich deckend und leucht stark von den ansonsten gebrochenen Farben ab. Der akademisch geschulte Kritiker Louis Leroy kam übrigens in seiner Beurteilung des Werkes zum Urteil eine Tapete im Urzustand sei ausgearbeiteter als dieses Seestück. Das Primat des Lichts über das Motiv in den Werken der Impressionisten wird auch deutlich in ihren umfangreichen gemalten Serien. Monets Reihe der Heuschober bei Giverny oder die der Kathedrale von Rouen umfassen jeweils knapp 30 Werke, in denen er sich ändernde Stimmungen und die Veränderung des Bildgegenstands unter dem Einfluss von Licht, Wetter und Tageszeit untersuchte. Pierre-Auguste Renoir oder Edouard Manet befassten sich mehr mit der menschlichen Figur, doch die durchscheinenden Farbgeflechte, zum Beispiel der sich unter Bäumen vergnügenden Personen ihrer Bilder, sind durch und durch impressionistisch. Die Szenen werden oft von diffusem Licht durchflutet. Manet setzte sich aber auch, ebenso wie Edgar Degas oder Henri de Toulouse-Lautrec, mit dem städtischen Leben und dessen Licht- und Schattenseiten auseinander. 
Zwar war der Impressionismus eine vorwiegend malerische Stilrichtung, im Bereich der Plastik befassten sich aber Bildhauer wie Auguste Rodin mit dem Spiel von Licht und Schatten auf der Oberfläche ihrer Werke, die sie mit Wechsel von konkaven und konvexen Formen zu steigern suchten. 